ஹாய் ஹலோ வெல்கம் இது ஜாயின் ஃபேமிலி சமையல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்கீங்களா நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் கத்திரிக்காய் கிரேவி எப்படி செய்யலாம் தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு ஏழு எண்டு கத்திரிக்காயை இந்த மாதிரி நான் நல்லா கழுவிட்டு கிராஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஸ்டவ்வில் பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் பாத்திரம் நல்லா சூடானதும் அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இது கத்திரிக்காய் பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் அதனால் கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கலாம் இதில் சேர்த்து கத்திரிக்காய்கள்லாம் இப்போ ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் கத்திரிக்காய்களை ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து ஸ்டவ்வில் ஸ்டவ்வை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஸ்டிம்மில் வச்சு ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் நல்லா பொறிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி மூடி போட்டு பொறிச்சிக்கோங்க இல்லைனா எண்ணெயெல்லாம் இந்த மாதிரி தெரிக்கும் அதனால் ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் நல்லா பொறிய விட்டுருங்க அப்பப்போ நடுவில் கிண்டி விட்டுக்கணும் இப்போ ஏழு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இதை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ அதே பாத்திரத்துலேயும் அதில் இருக்க எண்ணெயிலேயும் நம்ம ரெண்டு சின்ன கிராம்பு ரெண்டு துண்டு பட்டை கொஞ்சமாக கல்பாசி இலை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அதில் கொஞ்சமாக பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக கசகசாக சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பொறிய விடுங்க இது நல்லா பொறிஞ்சதும் ஒரு ஆறு ஏழு பல் பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு இஞ்சி கொஞ்சம் வதங்கி வந்ததும் இதில் நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கி வந்ததும் நம்ம இது கூட தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் மூணு தக்காளி நாட்டு தக்காளி மூணு தக்காளியை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இதில் சேர்த்தாச்சு தக்காளிகளை வதக்கி விடும்போது அதை வந்து ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சு வதக்கி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாகவே தக்காளி வெந்து வரும் தக்காளி நல்லா மசியை வதங்கி வந்ததும் இது கூட நம்ம வந்து தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் துருவண தேங்காய் இது கூட சேர்த்து விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இது வந்து நல்லா ஆரட்டும் இது நல்லா ஆறின பிறகு நம்ம இது கூட வந்து ஒரு நாலஞ்சு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க இல்லை இதை மட்டும் அரைச்சிக்கலாம் நான் முந்திரி பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் முந்திரி பருப்பு சேர்க்கும் போது நல்லா உங்களுக்கு ஒரு ரிச் டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் தான் அரைக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி அரைக்காதுங்க நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ நான் வந்து ஸ்டவ்வில் பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் பாத்திரம் சூடானதும் அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சமாக கடுகு உளுந்த பருப்பு கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் அதில் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் கருவேப்பிலை நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துருக்கேன் கூடவே ஒரு பச்சை மிளகா சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க இதில் சேர்த்துருக்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரணும் இதுக்கு நீங்கள் வந்து சின்ன வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு சின்ன வெங்காயம் கிடைக்கல அதனால் நான் பெரிய வெங்காயத்தை தான் இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் சேர்க்கும் போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெங்காயம் வந்து இப்போ நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம இது கூட அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கூடவே மிக்சி ஜார் தண்ணி சேர்த்து மிக்சி ஜாரில் இருக்க தண்ணியும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு கொதிக்க விடுங்க ஒரு மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறமா அப்புறமேல் நம்ம மசாலாக்கள்லாம் சேர்க்கலாம் மூடி போட்டிருக்கேன் கொதிக்கட்டும் இப்போ இது நான் தான் கொதித்து வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி நுரை கட்டி கொதித்து வந்தது இதில் நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் அப்புறம் காரத்துக்கு தகுந்த அளவு மிளகாய்த்தூள் தனி மிளகாய்த்தூள் தான் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு கொதிக்க விடுங்க அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் 
உப்பு சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு மூடி போட்டு நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க மூடி போட்டு ஸ்டவ் வந்து சிங்கிலே வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இது நல்லா கொதித்து வந்ததும் உங்களுக்கு தேவை இருந்தால் மட்டும் இதில் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு நல்லா கெட்டிய தன்மையாக தான் வேணும்னா தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் எனக்கு கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரி தான் வேணும் கொஞ்சம் குழம்பு மாதிரி அதனால் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி சேர்த்துட்டு பொறிச்சு வச்ச கத்திரிக்காய்களையும் இதோடு சேர்த்துட்டேன் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க இந்த கிரேவி வந்து உங்களுக்கு சப்பாத்தி பூரி இட்லி தோசை சாதம் எல்லாத்துக்கும் கூட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு புளிப்புத்தன்மை கம்மியாக இருந்தால் இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பழம் கூட போ நீங்கள் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் நான் நாட்டு தக்காளி சேர்த்தனால நல்லா புளிப்பாகவே இருந்தது அதனால் நான் எலுமிச்சம்பழம் பிழிஞ்சு விடலை இந்த கிரேவி வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்